প্রিয় সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সুপড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে তোমাদের গণিতের দুইশো একত্রিশ পৃষ্ঠার যে সমীকরণের বিধি সমূহ রয়েছে এটা আমরা আজকে আলোচনা করব তো ইতিপূর্বে আমরা এই পর্যন্ত করে ফেলেছি যারা দেখনি আগের পার্টগুলো আমরা ভিডিও নিচে প্লেলিস্টের লিঙ্কগুলো দিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা দেখে নেবে তো এখানে কিছু বিধি আছে দেখো পাল্লা এবং ওজন বাট খারাপ ব্যবহার করে সমীকরণ থ্রি এক্স মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু ফিফটিন থেকে সমীকরণ এটা আমরা অবশ্য আগের পার্টে করে ফেলেছি এই পর্যন্ত হ্যাঁ আমরা এই নিচের অংশগুলো দেখবো তো এখান থেকে এই যে সেভেন মাইনাস ছিল এটাকে এই পারে প্লাস করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তো এটাও একটা বিধি এই সমীকরণের এই বিধিটাকে বলা হয় পক্ষান্তর বিধি অর্থাৎ কোনো একটা সমীকরণের বাম পক্ষ থেকে কাউকে ডান পক্ষে নিয়ে যাওয়া অথবা ডান পক্ষ থেকে বাম পক্ষে নিয়ে আসা এই বিষয়টাকে বলা হয় পক্ষান্তর বিধি যেটা আমাদের সমীকরণের সমাধান করতে গেলে প্রায় কিন্তু এই জিনিসটা প্রয়োজন হবে তো এরপর আমরা দেখবো এখানে যে এবার পাল্লা এবং ওজন বাট খারাপ ব্যবহার করে নিচের সমীকরণগুলোর পরিবর্তিত সমীকরণ নির্ণয় করো সমীকরণগুলো পর্যবেক্ষণ করে কোন কোন ক্ষেত্রে যোগের বর্জন বিধি গুণের বর্জন বিধি আর গুণন বিধি প্রতিসাম্য বিধি ব্যবহার হয়েছে সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দাও তো এইটাকে আসলে নর্মালি দেখো এটাকে পক্ষান্তর বিধি বলা হয়েছে কিন্তু অনেকে যেমন এটাকে হচ্ছে বিয়োগের বর্জন বিধি বলে যেমন এটা মাইনাস অবস্থায় আছে তো এটাকে আমরা যখন বর্জন করব অর্থাৎ এই পাশে পাঠিয়ে দেব অথবা এখানে একটা প্লাস সেভেন দুই পাশেই সাত যোগ করব তো এই যে জিনিসটা ক্যান্সেল করা হয় বা যে সম্পর্কে থাকে যেমন বিয়োগ সম্পর্কে আছে তো সেটাকে আমরা বলবো বিয়োগের বর্জন বিধি তো এরপরে আমরা এখানে দেখছি যে এখানে যোগের বর্জন বিধি আছে গুণের বর্জন বিধি আর গুণন বিধি প্রতিসাম্য বিধি তো এই দুই নম্বর থেকে যে একক কাজগুলো রয়েছে আমরা এখানে আজকের পার্টে মূলত এই বিষয়গুলো আলোচনা করব। তো দুই নম্বরে আমাদের যে সমীকরণটা আছে সেটা হচ্ছে সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ তো এইটা থেকে আমাদের যেটা বলা হয়েছে যে এইটা থেকে আমাদেরকে হচ্ছে সেভেন এক্স ইকুয়াল টু টোয়েন্টি এই জিনিসটা আনতে হবে এবং এটা কোন বিধিকে সমর্থন করে সেই বিষয়টা আমরা দেখব তো যেহেতু এটা বাট খারাপ পাল্লার সাহায্যে করতে বলা হয়েছে যার কারণে আমরা প্রথমে এখানে একটা পাল্লার মতো জাস্ট এঁকে নেব এটা আনুমানিক একটা ধরে নাও এইরকম আর এই বাম পাশে একটা পাল্লা এটা হচ্ছে আমাদের বাম পক্ষের কাজ করবে তো এখানে বাম পক্ষে আমাদের ছিল সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ অর্থাৎ আমাদের হচ্ছে সাতটা এক্স নিতে হবে হ্যাঁ আমরা এইভাবে যদি নিই যে এটা আমাদের একটা এক্স দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই হলো আমাদের ষাটটা এক্স আর আমরা এরকম গোল গোল করে দেখো পাঁচটা বল নিয়ে নিই তিন চার পাঁচ তো এই হলো সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ আর ডান পাশে আমাদের ছিল হচ্ছে পঁচিশ এখানে কোনো এক্স ছিল না তো আমরা এরকম কিছু নেব না আমরা এই বলগুলোই পঁচিশটা নেব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ এই যে পঁচিশের জন্য আমরা একটা একটা করে পঁচিশটা বল নিলাম তো এখন আমাদের এই সমীকরণটা থেকে এই ফর্মটা নিয়ে আসতে বলা হয়েছে হ্যাঁ অর্থাৎ বাম পাশে থাকবে সেভেন এক্স আর এই পাশে থাকবে টোয়েন্টি তো এখানে দেখো এই ফাইভটা ফাইভটাকে আমরা ক্যান্সেল করার জন্য দুই পাশেই হচ্ছে সমীকরণের আসলে উভয় পক্ষে একই কাজ করলে মানের কোনো পরিবর্তন হয় না এটা করা যায় তো আমরা এই প্লাস ফাইভটাকে ক্যান্সেল করার জন্য একটা মাইনাস ফাইভ অর্থাৎ ফাইভ বিয়োগ করব উভয় পক্ষে তো এই বাম পক্ষ থেকে যদি আমরা ফাইভ বিয়োগ করি এগুলো যেহেতু প্লাস ওয়ান ছিল আর বিয়োগ করা মানে সেগুলো আমরা একটু অন্যরকমভাবে এরকম কালো করে নেই পাঁচটা বল এক দুই তিন চার পাঁচ এগুলো হচ্ছে আমাদের এক একটা মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে মাইনাস ফাইভ আছে তো এই ডান পক্ষ থেকেও আমাদের ফাইভ বিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ পাঁচটা আমরা এরকম কালো নিয়ে নেব দুই তিন চার পাঁচ এখন দেখো প্লাস আর মাইনাস ক্যান্সেল হয়ে যায় এখানে এই একটার সাথে এটা এটার সাথে এটা আউট হয়ে গেল এটার সাথে এটা এটার সাথে এটা এটার সাথে এটা অর্থাৎ এই বলগুলো এখানে সব ক্যান্সেল হয়ে গেল আর এখানে যে পাঁচটা ছিল তার এই পাঁচটার সাথে আমরা এখানকার যে কোনো পাঁচটা কেটে দেবো এক এটা এই দুই এই তিন এই চার এই পাঁচ তাহলে এখানে দেখো মোট পঁচিশটা ছিল সেখান থেকে পাঁচটা গেল তাহলে এখানে আরও বিশটা থেকে গেল 
তো এই বিশটা যে থেকে গেল এটা আমরা গুনে দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ তো এই হলো আমাদের ফরমেট এটা আমরা গাণিতিকভাবে যদি দেখাই তাহলে আমাদের সমীকরণটা ছিল সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ সমান হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ তো এই দুই পাশ থেকে আমরা দেখো ফাইভ বিয়োগ করব একটা তাহলে সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ এখান থেকে একটা মাইনাস ফাইভ আর ডান পক্ষে এই পঁচিশ থেকে আমরা একটা ফাইভ বিয়োগ করব তো এখানে আমরা লিখে দিতে পারি যে উভয় পক্ষ থেকে উভয় পক্ষ থেকে ফাইভ বিয়োগ করে ফাইভ বিয়োগ করে তো এটাকে আমরা বিয়োগের বর্জন বিধি বলবো না আসলে এই যে সম্পর্কটা যেটা থাকে যেটাকে আমরা বিতাড়িত করেছি হ্যাঁ বর্জন করেছি এটাকে যেহেতু যোগ সম্পর্ক ছিল তাহলে এটাকে যোগের বর্জন বিধি বলা হয় তারপরে এটা আমরা প্লাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ ক্যান্সেল করে দিলে এখানে থাকলো আমাদের সেভেন এক্স আর এটা বিয়োগ করলে হবে বিশ তো এই যে এই ফর্মেটে আনতে বলা হয়েছে আমরা এটা এনে দিলাম এটাই হচ্ছে আমাদের পরিবর্তিত সমীকরণ তো আমরা এখানে লিখে দিই অতএব পরিবর্তিত সমীকরণ এই যে এটা আমাদের হচ্ছে সেভেন এক্স ইকাল টু টোয়েন্টি তারপরে এখানে কোন বিধি সেটা আমরা একটু বলবো যে এটি কোন বিধিকে সমর্থন করেছে ব্যবহার করা হয়েছে তো এখানে এটাকে আমরা বলবো যোগের বর্জন বিধি বিধি মানে জাস্ট নিয়ম যোগের বর্জন বিধি ব্যবহার করা হয়েছে তো এটাই ছিল আমাদের প্রথম যে অঙ্কটা ছিল হ্যাঁ দুই নম্বর এরপরে আমরা তিন নম্বরটা আসছি তিন নম্বরে আছে আমাদের এখানে ফাইভ ইন্টু থ্রি এক্স প্লাস টু এটা হচ্ছে আমাদের বাম পক্ষ আর ডান পক্ষে আছে হচ্ছে ফাইভ ইন্টু টু এক্স প্লাস ওয়ান তো এইটা থেকে আমাদের যেটা আনতে বলা হয়েছে পরিবর্তিত সমীকরণ সেটা হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টু হচ্ছে টু এক্স প্লাস ওয়ান তো এই অবস্থায় আমাদের আনতে বলা হয়েছে তো এটাও যদি আমরা বাটখারার মাধ্যমে করতে চাই তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে এইভাবে আমরা একটা বাটখারা এঁকে নিলাম এই এটা জাস্ট আনুমানিক এখন এখানে আমাদের ছিল দেখো থ্রি এক্স প্লাস টু তো আমরা তিনটা যদি এরকম এক্স নেই ধরো এই যে একটা এক্স এখানে একটা এক্স আর এখানে একটা এক্স এই হলো আমাদের থ্রি এক্স আর টু বলতে আমরা হচ্ছে যে এরকম গোল গোল করে দুটো বল নিলাম তো এটাকে দেখো ফাইভ গুণ করা মানে হচ্ছে এই জিনিসটা আরও পাঁচ বার লিখতে হবে যেটা আসলে এখানে একটু কঠিন ব্যাপার হ্যাঁ তো এইটা একটা সেট হ্যাঁ একে পাঁচ দিয়ে গুণ করা মানে হচ্ছে যে আমাদের আরও এরকম পাঁচ বার আসলে নিতে হবে এইখানে একটা এক্স এখানে একটা এক্স এখানে একটা এক্স আর এরকম দুইটা বল তো এই হলো দুইটা তারপরে আরও আমরা নিতে হবে একটা এক্স এখানে একটা এক্স এখানে একটা এক্স তারপরে দুইটা বল তো এই এক দুই তিন আরও আমাদের দুটো নিতে হবে এই বাম পক্ষেই তো আমরা এইদিকে নিই এই যে একটা এক্স এখানে একটা এক্স এখানে একটা এক্স তার সাথে দুটো বল তো এক দুই তিন চার এই চারটা সেট হলো আরও একজোড়া একটা নিতে হবে এরকম এই হলো এক্স এটা হলো এক্স এটা হলো এক্স আর দুটো বল তো এখানে দেখো এটা গুণ করে আমরা দেখছি যে পনেরো এক্স হয় তো এখানে আমাদের পনেরোটা এক্স আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো আর এইটা গুণ করে আমরা দশ পাবো তাহলে এখানে যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এটা ছিল আমাদের বামপক্ষ আর ডান পক্ষে যেটা হবে এই যে টু এক্স প্লাস ওয়ান অর্থাৎ আমরা এটা যদি একটা এক্স ধরি এইটা এক্স আর একটা বল হুম তো এরকম পাঁচ বার নিতে হবে যেহেতু পাঁচ দিয়ে গুণন তো এই যে একটা এক্স এখানে একটা এক্স একটা বল তারপরে এখানে একটা এক্স এটা একটা এক্স একটা বল মানে ওয়ান আরও আমরা নেব এখানে এটা আমাদের একটা এক্স এটা এক্স একটা বল তাহলে চারটা হলো আর একটা নেই এটা একটা এক্স এটা একটা এক্স আর একটা বৃত্ত বা বল তো এখন এইখানে দেখো এই সমীকরণটাই আমরা যেটা করব আমরা উভয় পক্ষ থেকে দেখো এই যে পাস আছে হ্যাঁ এই উভয় পক্ষকে আমরা পাস দ্বারা ভাগ করব অর্থাৎ এই যে গুণন সম্পর্কে আছে এটাকে 
कैंसिल करार जो गुणन उल्टा जेहतु भाग जमन ये जो सम्पर्क थकले वियोग कर उल्टो करते हैं तो ये बला है जोगे बर्जन विधि और जो ये गुणन सम्पर्क थके ये आउट करार्जन भाग करब तो ये बला गुण बर्जन विधि जे जे अवस्था थके जे सम्पर्क थके से ही बर्जन करी जेहेतु से नाम गुण बर्जन विधि तो ये जो देखो पाँच भाग कर फिली एक भाग दुई भाग तीन भाग चार भाग पाँच भाग मैं सम्पूर्ण अंशा छो थ्री एक्स प्लस टू एर प्रति एक थ्री एक्स प्लस टू तरह पाँच गुण छो तो पाँच भाग जो करी तेल ए रकम एक भाग थक शुदू भागटा और ये पास देखो प्रति ग्रुप हे एक टू एक्स प्लस वन छो ये एक टू एक्स प्लस वन एट टू एक्स प्लस वन तो ये जो पाँच भाग करी तेल शुदुम्र रकम एक अंश थक अर्थात आप जो पुरो समीकरण लिखी जो फाइव इंटू थ्री एक्स प्लस टू समान हो फाइव इंटू टू एक्स प्लस वन तो ये दुई पक्षे जो पाँच दिए देखो भाग करी तेल ये पाँच पाँच दिए भाग कर लेव इंटू थ्री एक्स प्लस टू बै फाइव आर एक जो पाँच दिए भाग करी तेल नीचे एक फाइव बसब फाइव इंटू टू एक्स प्लस वन बै तो ये फाइव फाइव कैंसिल कर दीते हाँ तरह जो थकल से बाम पक्षे थकल थ्री एक्स प्लस टू और डान पक्षे थक टू एक्स प्लस वन तो ये फर्मेटाई इन्हें ये आनते बला देखो टू एक्स प्लस टू इक्ल टू टू एक्स प्लस वन ये नहीं आसि ये हमें परिवर्तित समीकरण हमें ये लिखी देव परिवर्तित समीकरण थ्री एक्स प्लस टू इक्ल टू टू एक्स प्लस वन तो ये आसले कि विधि हे व्यवहार करा से बोलने बोलो जो एखे गुण गुण बर्जन विधि व्यवहार हो तीन नम्बर जो क्वेश्चन से तो एरपे चार नम्बर जो क्वेश्चन आज से देखी चार नम्बर ये प्रदत्त समीकरण थ्री एक्स बु इक्ल टू हे सेभन बोर तो ये जेटा आनते बला हे हे टुएल्व एक्स हाँ समान समान हो फरटीन तो यही तो ये टुएल्व एक्स समान समान फरटीन ये आसले देखो आड़ी गुणन माध्यम आसे ये आर गुणन विधि बला है अर्थात समीकरण के क्षेत्र में जखनी भग्नांश था एक पशे हूँ और दुई पशे हूँ एक कोा कणी गुण करते हैं अर्थात एकटार लबर सा एक हर एक कोा गुण करी हमें समान चिन्ह दिए अपर पशे यार हर साथ लब जमन ये जी करी तेल देखो ये कोाटा गुण कर लेको एक कोा आगे गुण करा जाए तब ये अज्ञात राशि चलकर कोाटाई पशे थकले सुविधा है समाधान करते तो तीन चार बारो एक समान ये पशे हे सात दुगुणे चौदह तो ये फर्मेट चले आस बारो एक समान चौदह तो ये परिवर्तित समीकरण परिवर्तित समीकरण हे टुएल्व एक्स इक्ल टू फोरटीन और ये जो विधिटा प्रजोज्य होता हे गुणन विधि जेटा को गुण कर लम ये बला है आर गुणन विधि तेल एखे आर गुणन विधि तो ये तीन विधि देखल एक जोगे बर्जन विधि जो सम्पर्क थकले जो इटे कैंसिल करार्जन एक जिन वियोग करी उभय पक्ष के बला है जोगे बर्जन विधि और गुण सम्पर्क दुई पास थकले ये कैंसिल करार्जन जो हमें भाग करी वही जिन दिए दुई पक्षे ये बला है गुण बर्जन विधि और जो भग्नांशे थे तक हमें इंग्लिश बला है क्रस माल्टिप्लीकेशन अर्थात आर आर गुणन अने के बज्र गुणन तो ये बला है आर गुणन विधि नेक्स्ट हमें पाँच नम्बर जे आईटा देखो ये आसमें बाट खार माध्यम देखा ना जो इस देखाते गले अनेक कि झमेला हो जाए ये जमन देखो फाइव एक्स प्लस टू आमान आज हे सेभन एक्स माइनस फोर तो ये जो आनते बला हे सेभन एक्स माइनस फोर इक्ल टू हे फाइव एक्स प्लस टू तो ये देखो मजार विषय जो डान पक्षे छो बामपक्षे 
আর এই বাম পক্ষেরটা ডান পক্ষে তো এটাও এক ধরনের বিধি তো এই বিধিটাকে বলা হয় প্রতিসাম্য বিধি অর্থাৎ আমরা সহজ কথায় অনেক সময় বলে থাকি যে এটাকে সাইড ট্রান্সফার বলা হয় তো এই ডান পাশের পক্ষটা যদি আমরা বাম পাশে দিই হ্যাঁ সমান দিয়ে এই বাম পাশের পক্ষটা যদি ডান পাশে লিখি এতে সমীকরণের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না আমরা প্রয়োজন বোধে এটা যে কোনো সময় লিখতে পারি হ্যাঁ এটা করলে আমরা এই ফর্মেটটা চলে আসছে এবং সেক্ষেত্রে এটাকে আমরা পরিবর্তিত সমীকরণ বলব পরিবর্তিত সমীকরণ এই এটি আর এখানে আমাদের হচ্ছে যে প্রতিসাম্য বিধি ব্যবহার করা হয়েছে এখানে প্রতি সাম্য বিধি ব্যবহার হয়েছে যখন আমরা এই সমীকরণের আংশিক কোনো জিনিস যেমন প্লাস টুকে যদি ওই পাশে পাঠাই হ্যাঁ অথবা ওই পাশ থেকে কাউকে নিয়ে আসি মানে পুরোটা না আংশিক তখন এটাকে পক্ষান্তর বিধি বলা হয় যেটা আগের পাটে আমরা দেখেছি আর যখন পুরো সাইডটা এদিক ওদিক করা হয় এটাকে বলা হয় প্রতিসাম্য বিধি তো এটাই ছিল আমাদের দুইশো একত্রিশ পৃষ্ঠার মূল বিষয় তো এরপরে আমরা হচ্ছে যে দুইশো বত্রিশ পৃষ্ঠায় চলে যাই দুইশো বত্রিশ পৃষ্ঠা তো এটা আমরা আসলে পরের পাঠে করতে যাচ্ছি আজকের পাঠ এ পর্যন্তই ধন্যবাদ